সিও কি কিভাবে উপরে করা হয় এই বিষয়গুলো নিয়ে মেইনলি হচ্ছে আমরা আজকের ক্লাস থেকে আপনাদের সাথে আলোচনা করা শুরু করব সো ফার্স্ট অফ অল কত ক্লাসে আমরা হচ্ছে মনে হয় অলরেডি জেনে ফেলেছি যে আসলে এসিও কি রাইট এসিও কি কেন করা হয় বেনিফিটস অফ এসিও এগুলো তো আই থিঙ্ক সো গত ক্লাসে আপনারা সবাই জেনেছেন তাই না যে এসিও আসলে কেন করা হয় কেন একটা বিজনেসের জন্য এসিও প্রয়োজন এসিও জিনিসটা আসলে কি এগুলো নিয়ে তো আমার মনে হয় আর কারো কোনো সমস্যা নেই আছে ভালো করে না বুঝেন তাহলে আপনার জন্য আসলে ক্লায়েন্টের সাথে কমিউনিকেশন করা বা প্রজেক্টটা ভালো করে বুঝে নেওয়াটা একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যেতে পারে সো ফার্স্ট অফ অল হোয়াট ইজ কিউওয়ার্ড একটা প্রশ্ন আপনাদের জন্য হতে পারে যে হোয়াট ইজ কিউওয়ার্ড আচ্ছা অ্যাকচুয়ালি কিউওয়ার্ড বলতে আমরা যেটাকে বুঝি যে একজন মানুষ গুগলে বা যে কোনো সার্চ ইঞ্জিনে যা কিছু লিখে সার্চ করে একজন মানুষ গুগলে বা যে কোনো সার্চ ইঞ্জিনে যা কিছু লিখে সার্চ করে সেগুলোকে আমরা বলছি সার্চ কুয়েরি বা সার্চ টার্ম সার্চ কুয়েরি বা সার্চ টার্ম যখন আমি গুগলে গিয়ে সার্চ করছি যে পেট শপ ইন বাংলাদেশ বা পেট শপ ইন মিরপুর তখন আমি আমি একজন সার্চার হিসাবে আমি একজন ইউজার হিসাবে গুগলের একজন ইউজার হিসাবে আমি গুগলে গিয়ে সার্চ করলাম যে পেট শপ ইন বাংলাদেশ দিয়ে তাই না সো এখন এক্ষেত্রে পেট শপ ইন বাংলাদেশ দিয়ে আমি যখন গুগলে সার্চ করেছি এটা আমার কাছে একটা সার্চ টার্ম বা একটা সার্চ কুয়েরি বাট যখন আপনি একজন এসিও এক্সপার্ট হিসাবে এটাকে অ্যানালাইসিস করছেন বা এটা নিয়ে কাজ করছেন সেই সময় এই সার্চ টার্মটা আপনার কাছে একটা কিওয়ার্ড হিসাবে তখন ধরে নিতে হবে দ্যাট মিন্স সেম জিনিস আমি যদি আপনাকে একদম সহজ করে বলেও দিতাম যে ভাই মানুষজন গুগলে যা লিখে সার্চ করে সেটাই হচ্ছে কিওয়ার্ড এটাও যে ভুল হইতে ব্যাপারটা তা না বাট আরও স্পেসিফিক করে যদি আমরা বলতে চাই যে একজন মানুষ গুগলে যা কিছু লিখে সার্চ করে সেগুলোকে অ্যাজ এ ইউজার এন্ডার পার্টে আমরা সেটাকে বলতে পারি যে একটা সার্চ কুয়েরি বা সার্চ টার্ম বা যখন আপনি সেই কিওয়ার্ডগুলোকে নিয়ে কাজ যখন আপনি সেই সার্চ কুয়েরিগুলোকে নিয়ে কাজ করছেন বা রিসার্চ করছেন সেগুলোকে আমরা বলছি কিওয়ার্ড কি ওয়ার্ড যে কিওয়ার্ডগুলোতে মেনলি হচ্ছে আমরা আমাদের ওয়েবসাইটগুলোকে র্যাঙ্কিং করানো ট্রাই করে থাকি বা র্যাঙ্ক করার চেষ্টা করে থাকি আচ্ছা এখন প্রশ্ন হতে পারে যে তাহলে কিওয়ার্ড রিসার্চ জিনিসটা কি আমাদের ক্লাসের টপিকটা আসলে কিওয়ার্ড না আমাদের ক্লাসের টপিক হচ্ছে কিওয়ার্ড রিসার্চ তাহলে কিওয়ার্ড রিসার্চ জিনিসটা আসলে কি অ্যাকচুয়ালি আপনি যখন কোনো একটা প্রজেক্টে কোনো একটা ক্লায়েন্টের সাথে কাজ করছেন তখন ওই ক্লায়েন্টের জন্য আপনার সব ধরনের কিওয়ার্ড অ্যাপ্লিকেবল হবে না ওই ক্লায়েন্টের জন্য সব ধরনের কিওয়ার্ড অ্যাপ্লিকেবল হবে না আমি যদি আপনাকে এক্সাম্পল দিই দারাজের জন্য আপনি যখন কিওয়ার্ড রিসার্চ করবেন দারাজের জন্য আপনি যখন কিওয়ার্ড বের করবেন তখন সেইটা যে ধরনের কিওয়ার্ড হবে আপনি যদি হচ্ছে প্রথম আলোর জন্য কিওয়ার্ড বের করেন তখন সেটা সেম কিওয়ার্ড হবে না প্রথম আলোর ওয়েবসাইট একরকম ধাঁচের দারাজের ওয়েবসাইট আর একরকম ধাঁচের দারাজ এবং প্রথম আলোর দুইটা ওয়েবসাইট টোটাল ডিফারেন্ট আমি বলতে পারি একটা ই কমার্স ওয়েবসাইট একটা নিউজ ওয়েবসাইট আপনি যদি কীভাবে করে একসাথে করেন তাই না সো পুরোই ডিফারেন্ট দুইটা ওয়েবসাইট সো যেহেতু ওয়েবসাইট ডিফারেন্ট এই দুইটা ওয়েবসাইটের কিওয়ার্ডের স্ট্র্যাটেজিও ডিফারেন্ট হবে সো কোন ওয়েবসাইটের জন্য কোন কিওয়ার্ডটা বেটার হবে কোন কিওয়ার্ডটা নেওয়া যেতে পারে কোন কিওয়ার্ডটা নিলে পরে ক্লায়েন্টের প্রোডাক্ট সেল হবে কোন কিওয়ার্ড নিলে পরে ক্লায়েন্ট তার ওয়েবসাইটে ভিজিটর পাবে এই বিষয়গুলো আপনাকে একটু অ্যানালাইসিস করে বের করতে হবে এবং এই যে আপনি অ্যানালাইসিসটা করছেন এই জিনিসটা কি বলা হচ্ছে কিওয়ার্ড রিসার্চ এখন আপনি আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন যে ভাই কিওয়ার্ড রিসার্চ করার প্রয়োজনীয়তা কি বা কিওয়ার্ড রিসার্চ আসলে কেন করা হয় বা আমি তো চাইলে হচ্ছে ধরে নিতে পারি ধরেন হচ্ছে যে আমার একটা ক্লথিং বিজনেস আছে আমি চাচ্ছি যে যারা আসলে গুগলে এসে থ্রি পিস প্রাইজ লিখে সার্চ করবে থ্রি পিস প্রাইজ লিখে যারা সার্চ করবে তারা যেন হচ্ছে আমার ওয়েবসাইটটা ভিজিট করতে পারে এরকমভাবে আপনি চিন্তা করতে পারেন বাট অ্যাকচুয়ালি ব্যাপার হচ্ছে সবাই কিন্তু হয়তো শুধুমাত্র থ্রি পিস লিখে সার্চ করেন অনেকে থ্রি পিসকে এইভাবে করেও সার্চ করতে পারে থ্রি পিস হতে পারে অনেকে এখানে এভাবে করেও সার্চ করতে পারে যে কাটাম থ্রি পিস প্রাইজ ইন বাংলাদেশ অনেকে এভাবে করেও সার্চ করতে পারে অনেকে সার্চ করতে পারে যে ধরেন হচ্ছে আপনার এভাবে করেও অনেকে সার্চ করতে পারে ধরেন এই যে জামদানি থ্রি পিস প্রাইজ ইন বাংলাদেশ এইভাবে করেও কিন্তু অনেক অনেক ধরনের কিওয়ার্ড দিয়ে সার্চ টার্ম দিয়ে বা সার্চ করি দিয়ে গুগলে সার্চ করতে পারে আপনাকে একটু অ্যানালাইসিস করে দেখতে হবে যে আপনি অ্যাকচুয়ালি যে ক্লায়েন্টের জন্য কাজ করছেন ওই ক্লায়েন্টের জন্য কোন কোন কিওয়ার্ডগুলি বেস্ট 
ওই কিওয়ার্ডগুলো আসলে কাজ করা যাবে কিনা প্লাস হচ্ছে ওই কিওয়ার্ডগুলো নিয়ে কাজ করলে পর আপনার ক্লায়েন্টের একটা ভালো পরিমাণ রেভিনিউ বা একটা কনভারশন আসবে কিনা এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ইস্যু সো এই জিনিসটা যদি আপনি বুঝতে না পারেন বা এই জিনিসটা যদি আপনি করতে না পারেন সো আলটিমেটলি আপনার আসলে এস ইউ স্ট্র্যাটেজি বা এস ইউ করে আপনার ক্লায়েন্টের বা আপনার নিজের খুব একটা লাভ বা বেনিফিটস হবে বলে আসলে আমার কাছে মনে হয় না সো ফার্স্ট অফ অল আপনাকে কিওয়ার্ডস কী জিনিস সেটা তো বুঝতে হবে প্লাস আপনার ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইট অনুযায়ী কিওয়ার্ডসকে আপনাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে বা রিসার্চ করতে হবে সো কিওয়ার্ডসকে যে আমরা আইডেন্টিফাই করব কিওয়ার্ডসকে আমরা আইডেন্টিফাই করবো দুইটা পার্ট অনুযায়ী বা দুইটা সেক্টর অনুযায়ী আমরা কিওয়ার্ডসকে আইডেন্টিফাই করতে পারি নাম্বার ওয়ান কিওয়ার্ডস একটা হইতে পারে ইনফরমেশনাল কিওয়ার্ড একটা হইতে পারে ইনফরমেশনাল কিওয়ার্ড যেমন এই কিওয়ার্ডগুলি শুরু হয় মেনলি ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড দ্বারা হাও হোয়াট হোয়েন হোয়ার হোয়াই এরকম টাইপের বিভিন্ন ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড দ্বারা এগুলো স্টার্ট হয় যেমন আমি যদি এখানে আপনাকে একটু দেখাই ধরেন আমি যদি থ্রি পিস লিখে সার্চ করি প্রচুর মানুষ যারা আসলে আপনার হোয়াট দিয়ে আচ্ছা যারা আসলে হোয়াট দিয়ে বিভিন্ন টাইপের আপনার সার্চ টার্ম দিয়ে তারা সার্চ করছে যেমন হোয়াট ইজ এ থ্রি পিস ক্র্যাঙ্ক হোয়াট ইজ এ থ্রি পিস প্যাচ মোটর সাইকেল ক্লাব হোয়াট ইজ থ্রি পিস হুইল সো বিভিন্ন টাইপের এরকম তারা কিওয়ার্ড দিয়ে সার্চ করছে আমি যদি এখানে আরেকটা যদি দেখে আপনাকে যে হোয়াই হোয়াই ওয়ার এ থ্রি পিস স্যুট এটা একটা টার্ম হইতে পারে এটা একটা সার্চ কোয়ারি হইতে পারে এটা আপনার কাছে একটা কিওয়ার্ড হইতে পারে সো বিভিন্ন মানুষ কিন্তু বিভিন্ন ইনফরমেশনাল টাইপের অনেক কিছু জানার জন্য তারা ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড টাইপের বিভিন্ন কিওয়ার্ড দিয়ে তারা গুগলে সার্চ করছে এইরকম আরেকটা হইতে পারে হাউ টু এটা অবশ্যই ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ডের মধ্যে চলে যায় বাট তারপরে এটা একটু ডিফেন্ড করে দেওয়া যায় হাউ টু হ্যাং থ্রি পিস ওয়ালার হাউ টু ওয়ার এ থ্রি পিস শ্যুট হাউ টু ইনস্টল এ থ্রি পিস শোয়ার হাউ হাউ মাচ ইজ এ থ্রি পিস মেটাল অ্যাট কে এফ সি হাউ মাচ ইজ এ থ্রি পিস শ্যুট হাউ টু জয়েন থ্রি পিস অফ উড ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ আপনার হাউ টু টাইপের বিভিন্ন কিওয়ার্ড আপনি এখানে পেতে পারেন সো ইনফরমেশনাল কিওয়ার্ড আপনি তখন নিয়ে কাজ করবেন যদি আপনার ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইট একটা ইনফরমেটিভ ওয়েবসাইট হয় অ্যাজ লাইক এজ একটা ব্লগ ওয়েবসাইট অথবা একটা প্রথম আলোর মতো নিউজ পোর্টাল ওয়েবসাইট প্রথম আলো তো ভাই মানুষ জীবনে কেনা কিছু কোনো কোনো কিছু কেনাকাটা করতে যায় না তারা জীবনে প্রথম আলো ভিজিট করো না যে কোনো একটা প্রোডাক্ট আমি পারচেস করব আমি প্রথম আলোতে গিয়ে কিছু নিউজ বা কিছু খবরা খবর আমি ওই প্রোডাক্ট সম্পর্কে জানলাম এই জন্য ভাই মানুষ জীবনে প্রথম আলোতে গিয়ে ভিজিট করে না তারা প্রথম আলো ভিজিট করে নিউজ জানার জন্য নিউজ পড়ার জন্য সো আপনি যদি হচ্ছে এখানে এইরকম টাইপের বিভিন্ন ইনফরমেশনাল কিওয়ার্ড বেসিস কন্টেন্ট ওইখানে দিতে পারেন হয়তো বা সেখান থেকে প্রথম আলোর ওয়েবসাইটে বিভিন্ন ট্রাফিক বা অর্গানিক ভিজিটর ল্যান্ড করতে পারেন সো আপনার ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইট যদি হয় ইনফরমেশনাল বা ব্লগ টাইপের তাহলে সেক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই ইনফরমেশনাল ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড অথবা হাউ টু টাইপের বিভিন্ন কিওয়ার্ড নিয়ে কাজ করা যেতে পারে আচ্ছা আরেকটা টাইপ হতে পারে কমার্শিয়াল ইন্টেন্ট কিওয়ার্ড বা কমার্শিয়াল কিওয়ার্ড কমার্শিয়াল কিওয়ার্ড হচ্ছে যে সমস্ত কিওয়ার্ডের পিছনে সার্চারের একটা মূল উদ্দেশ্য থাকে সে কোনো একটা প্রোডাক্ট পারচেস করতে চায় বা কোনো একটা প্রোডাক্ট সে কিনতে চায় হয়তো সে এখন না কিনলো দুদিন পরে সে কিনবে এরকম একটা মুড বা এরকম একটা পারচেস ইন্টেন্ট বা থাকে বা কাস্টমার থাকে এবং এই ধরনের কিওয়ার্ডগুলোর মধ্যে সাধারণত বেস্ট রিভিউ প্রাইস অ্যান্ড ইয়ার বা টাইম এগুলো থাকে যেমন বেস্ট থ্রি পিস বেস্ট থ্রি পিস শ্যুটস ইন পাকিস্তান সো এইখানে যারা বেস্ট থ্রি পিস শ্যুটস ইন পাকিস্তান লিখে সার্চ করছে তারা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আপনার বেস্ট যে প্রোডাক্টটা আছে থ্রি পিস শ্যুটসের মধ্যে পাকিস্তানে তারা সেটাকে সার্চ করছে বা নিয়ে যাচ্ছে সেমভাবে আমি যদি এখানে দেখাই যে বেস্ট ল্যাপটপ ইন বাংলাদেশ তাহলে আপনি দেখবেন যে আসলে যারা বেস্ট ল্যাপটপ লিখে সার্চ করছে তারা আসলে বেস্ট যে ল্যাপটপগুলি আছে বাংলাদেশের সেখান থেকে তারা একটা ল্যাপটপ এখানে পারচেস করতে যাচ্ছে সো বেস্ট যুক্ত কিওয়ার্ডগুলি মেনলি আসলে একটা সার্চারের বিহাইন্ড সিনে বা তার মনের মধ্যে একটা ইচ্ছা থাকে যে আমি একটা প্রোডাক্ট পারচেস করবো বা কোনো একটা প্রোডাক্ট আমি কিনবো আরেকটা হইতে পারে ল্যাপটপ রিভিউ যেমন এইচপি ল্যাপটপ রিভিউ একটা মানুষ কখন আসলে এই রকমভাবে একটা মানে স্পেসিফিক মডেল টার্ম দিয়ে সার্চ করে কোনো একটা ল্যাপটপের রিভিউ পড়তে যায় যখন সে ওই ল্যাপটপটা কিনতে চাচ্ছে বা কেনার ডিসিশন নিতে চাচ্ছে সেই সময় সে আসলে ওই প্রোডাক্টের বিভিন্ন রিভিউ টাইপের কন্টেন্ট আর্টিকেল বা ভিডিও সে দেখতে চান সো দ্য
আরেকটা হইতে পারে প্রাইস যেমন ল্যাপটপ এইচপি ল্যাপটপ প্রাইস ইন বাংলাদেশ লেটেস্ট এইচপি ল্যাপটপ প্রাইস ইন বাংলাদেশ সো এটা একটা কিওর হইতে পারে যেখানে বার এইচপির একটা লেটেস্ট ল্যাপটপ পারচেস করতে যাচ্ছে এই জন্য সে আসলে এটার প্রাইস জানতে ইচ্ছুক যে এইচপির ল্যাপটপের প্রাইস অ্যাকচুয়ালি কত সে এই জন্য আসলে এটা লিখে গুগলে সার্চ করেছে সো এটা একটা বিষয় হইতে পারে আরেকটা হইতে পারে যে ইয়ার লাইক এই যে দেখেন নিউ এইচপি ল্যাপটপ প্রাইস ইন বাংলাদেশ টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান সো নিউ ল্যাপটপ প্রাইস ইন বাংলাদেশ টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান এটা দিয়ে সার্চ করা মানে হচ্ছে এই লোকটা আসলে দু হাজার একুশ সালের রিসেন্ট যে ল্যাপটপগুলো আসছে এইচপি সে সেখান থেকে একটা ল্যাপটপ পারচেস করতে যাচ্ছে সো একজন ইউজারের কিওয়ার্ডের মধ্যে বা একটা ইউজারের সার্চ কুয়ারি বা সার্চ টার্মের মধ্যে যদি এই ওয়ার্ডগুলি থাকে বা এই টার্মগুলো যদি থাকে সেক্ষেত্রে আপনি ধরে নিতে পারেন যে এটা একটা কমার্শিয়াল ইন্টেন্ট কিওয়ার্ড আর এইগুলো যদি থাকে তাহলে আপনি ধরে নিতে পারেন যে এটা একটা বাইং ইন্টেন্ট কিওয়ার্ড সরি ইনফরমেশনাল কিওয়ার্ড এখন আমি আপনাকে এই কটা রুলস বলে দিয়েছি বলে যে আপনি আজীবন এই কটা রুলসই মনে রাখবেন ওটা এরকমটা না এটা কোনো ধরা বাধা গদ বাধা নিয়ম না এসকিও কোনো গদ বাধা নিয়মে চলে না এসে একটা ডাইনামিক ইন্ডাস্ট্রি আপনাকে প্রতিনিয়ত এখানে নিজস্ব কমনসেন্স এবং নলেজের উপর বেস করে রেজাল্ট ডিফারেন্ট হতে পারে যেমন আমি যেটা আপনার দেখাই ধরেন ধরেন আমি যেটা আপনাকে দেখাই বাই নেটফ্লিক্স ইন বাংলাদেশ আমি এটা লিখে গুগলে সার্চ করলাম বাট এখানে খেয়াল করে দেখেন আমার বাই শব্দটা কিন্তু এখানে নাই এখানেও নাই এবার আপনারা বলেন তো এটা একটা কোন ধরনের কিওয়ার্ড ইনফরমেশনাল কিওয়ার্ড নাকি কমার্শিয়াল কিওয়ার্ড সবাইকে একমত কমার্শিয়াল কিওয়ার্ড ওকে কেউ ডিমোদ আছেন যে না এটা কমার্শিয়াল কিওয়ার্ড নেই এটা হচ্ছে একটা ইনফরমেশনাল কিওয়ার্ড কেউ কি ডিমোদ আছেন ওকে ঠিক আছে হ্যাঁ এটা অ্যাকচুয়ালি একটা কমার্শিয়াল ইন্টারনেট কিওয়ার্ড যে বাই নেটফ্লিক্স ইন বাংলাদেশ এখানে যদি আমার বাই শব্দটা নাই বাট তারপর আপনারা আই থিঙ্কস কিওয়ার্ড দেখে বুঝতে পারতেছেন যে এটা আসলে একটা কমার্শিয়াল ইন্টারনেট কিওয়ার্ড এটা একটা ইনফরমেশনাল কিওয়ার্ড না যে লোকটা বাই নেটফ্লিক্স ইন বাংলাদেশ থেকে সার্চ করছে সে আসলে নেটফ্লিক্সের একটা প্যাকেজ এখান থেকে কিনতে যাচ্ছে সো এটা একটা কমার্শিয়াল ইন্টারনেট কিওয়ার্ড আচ্ছা এইটা হচ্ছে কিওয়ার্ডের ইন্টেন্ট অনুযায়ী আমরা কিওয়ার্ডকে দুইটা পার্টে ভাগ করতে পারি কিওয়ার্ড ইন্টেন্ট ওয়াইজ আমরা কিওয়ার্ডকে দুইটা পার্টে ভাগ করতে পারি এটা হচ্ছে কিওয়ার্ড ইন্টেন্ট ওয়াইজ ওকে আপনি ঠিক একটু সংরক্ষণ করে রাখেন যাতে পরবর্তীতে কাজে লাগে আচ্ছা এছাড়াও আমরা কিওয়ার্ডের লেন্থ ওয়াইজ কিওয়ার্ডের লেন্থ ওয়াইজ আমরা কিওয়ার্ডকে আরও দুইটা পার্টে ভাগ করতে পারি নাম্বার ওয়ান জেনারিক কিওয়ার্ড বা হেড কিওয়ার্ড যেমন ল্যাপটপ শুধু ল্যাপটপ দিয়ে যদি কোনো একজন মানুষ গুগলে কোনো কিছু লিখে সার্চ করে তাহলে অ্যাকচুয়ালি আমরা নিজেরও একটু কনফিউজ উনি আসলে কী চাচ্ছে উনি কি ল্যাপটপ সম্পর্কে জানা যাচ্ছে নাকি উনি ল্যাপটপ কিনতে চাচ্ছে নাকি উনি অ্যাকচুয়ালি ল্যাপটপের ছবি দেখতে চাচ্ছে নাকি উনি ল্যাপটপের ভিডিও দেখতে চাচ্ছে নাকি উনি ল্যাপটপ সম্পর্কে আসলে জানতে ইচ্ছুক এটা আসলে আমরা একটু কনফিউজড এই জন্য খেয়াল করে দেখেন গুগল এখানে বিভিন্ন টাইপের রেজাল্ট নিয়ে আসে সেখানে ওয়েবসাইট নিয়ে আসে ই কমার্স ওয়েবসাইট সে আবার এখানে উইকিপিডিয়া কেউ নিয়ে আসে সেখানে ভিডিও কেউ নিয়ে আসে বিভিন্ন কিছু সেখানে নিয়ে আসে সো এটা আসলে একটু কনফিউজিং ব্যাপার যে আসলে এই ইউজারটা কি যাচ্ছে অ্যাকচুয়ালি মানে ল্যাপটপ লিখে সার্চ করছি কী যাচ্ছে সো এই টাইপের কিওয়ার্ডকে বলা হয় জেনারিক বা হেড কিওয়ার্ড জেনারিক বা হেড কিওয়ার্ড আচ্ছা আর এক টাইপের কিওয়ার্ড হইতে পারে যেটাকে আমরা বলি ব্রড আর বডি কিওয়ার্ড আছে আমি ব্রডটা বাদ দিই ব্রডটা আপনাদের মধ্যে কনফিউশন ক্রিয়েট করতে পারে আর একটা হতে পারে বডি কিওয়ার্ড যেমন ল্যাপটপ প্রাইস বেস্ট ল্যাপটপ প্রাইস এটা হইতে পারে একটা বডি কিওয়ার্ড জেনারিক কিওয়ার্ড জেনারেলি একটা বা দুইটা ওয়ার্ডের হয়ে থাকে একটা বা দুইটা ওয়ার্ডের হয়ে থাকে মানে একটা নির্দিষ্ট টপিক বা একটা নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট একটা কুয়েরি দিয়ে সে সাথে সার্চ করা হয় কুয়েরি কোনো রিজন বা আপনি এটার 
কোনো মিনিং বুঝবে না যে এটা আসলে ওই ইউজার কী চাচ্ছে এটার কোনো ইন্টেন্ট বোঝা যায় না খুব একটা সহজে হ্যাঁ এগুলোকে বলা হয় জেনারিক বা হেড কিওয়ার্ড আর বডি কিওয়ার্ড হয় মেনলি আসলে তিন থেকে চারটা ওয়ার্ডের থ্রি অর ফোর ওয়ার্ডস এটাকে বলা হয় বডি কিওয়ার্ড তো এই যে বডি কিওয়ার্ড আমি সার্চ করলাম বেস্ট ল্যাপটপ প্রাইস তার মানে আমি এইটুকু অন্তত বুঝলাম যে হ্যাঁ এই লোকটা আসলে বেস্ট ল্যাপটপ খুঁজতেছে তার মানে সেটার প্রাইস সে জানা যাচ্ছে কি যে বেস্ট ল্যাপটপ প্রাইস আসলে কত হইতে পারে সো উনি আসলে ল্যাপটপের প্রাইসটা জানতে ইচ্ছুক সেই জন্য উনি বেস্ট ল্যাপটপ প্রাইস নিয়ে সার্চ করেছে এটিকে বলা হয় বডি কিওয়ার্ড আরেকটা কিওয়ার্ড হইতে পারে যেটাকে আমরা বলি টেইল অর লং টেইল কিওয়ার্ড লং টেইল কিওয়ার্ড যেমন বেস্ট ল্যাপটপ ফর প্রোগ্রামিং বেস্ট ল্যাপটপ প্রাইস ফর প্রোগ্রামিং ইন বাংলাদেশ বেস্ট ল্যাপটপ প্রাইস ফর প্রোগ্রামিং ইন বাংলাদেশ হ্যাঁ আমরা এটা থেকে গুগলে সার্চ করলাম সো আপনি খেয়াল করে দেখেন এখানে কিন্তু কিছু রেজাল্ট গুগল আমাকে শো করছে সো এই যে বেস্ট ল্যাপটপ প্রাইস ফর প্রোগ্রামিং ইন বাংলাদেশ এই কিওয়ার্ডটাকে আমরা বলতে পারি একটা লং টেল কিওয়ার্ড কারণ আমরা এক্স্যাক্টলি বুঝতে পারলাম যে উনি আসলে ওনার একটা ল্যাপটপের প্রাইস জানা যাচ্ছে যেটাকে উনি আসলে প্রোগ্রামিংয়ের জন্য ইউজ করবে এবং সেটা বাংলাদেশের মধ্যে উনি নিতে যাচ্ছে এই ধরনের কিওয়ার্ডগুলি আপ টু ফোর ওয়ার্ডস হয়ে থাকে চারটা ওয়ার্ডের বেশি হয়ে থাকে চার তার বেশি হবে চার হবে না চারের বেশি হবে পাঁচ ছয় সাত আট করে আরও বেশি হবে সো এইগুলো একটু বড় টাইপের কিওয়ার্ড হয় আর কি হ্যাঁ আচ্ছা একটা বিষয়টা আপনাদেরকে বলে দিই সেটা হচ্ছে যে আপনারা যখন ক্লায়েন্টের জন্য কাজ করবেন তখন আপনারা দেখবেন যে জেনারেল কিওয়ার্ড বা হেড কিওয়ার্ডের মান্থলি সার্চ ভলিউম অনেক বেশি মান্থলি সার্চ ভলিউম মানে হচ্ছে একটা কিওয়ার্ডে প্রতি মাসে কতজন মানুষ সার্চ করছে সো জেনারেল কিওয়ার্ড এবং বডি কিওয়ার্ড বা হেড কিওয়ার্ড এবং বডি কিওয়ার্ডের মধ্যে মান্থলি সার্চ ভলিউম অনেক বেশি থাকে এগুলোর সার্চ ভলিউম অনেক বেশি হয় অনেক মানুষ এই ধরনের কিওয়ার্ড দিয়ে গুগলে সার্চ করে বাট এই সমস্ত কিওয়ার্ড থেকে সেল বা কনভার্সেন কম আসে এই সমস্ত কিওয়ার্ড থেকে সেল বা কনভার্সেন কম আসে কনভার্সেন রেট অনেক কম থাকে সো আপনারা যখন আসলে ক্লায়েন্টের কাজ করবেন বা নিজেদের প্রজেক্টের জন্য কাজ করবেন ট্রাই করবেন যথাসম্ভব লং টেল বা টেল কিওয়ার্ড ইউজ করার জন্য কারণ এই ধরনের কিওয়ার্ডের সার্চ ভলিউম অনেক কম হইলেও এই ধরনের কিওয়ার্ড থেকে খুব ভালো সেল বা কনভার্সেন আসে সো ট্রাই করবেন লং টেল কিওয়ার্ড নিয়ে কাজ করবেন সো এই ব্যাপারটা কি সবাই বুঝতে পারছেন কিওয়ার্ডের লেন্থ হয়ে যায় আমরা কিওয়ার্ডকে কটা পাটে ভাগ করতে পারছি কারো কোনো প্রশ্ন আছে সো এই হচ্ছে মেনলি আসলে আমাদের কিওয়ার্ডসকে আমরা দুইটা পাটে ভাগ করে ফেললাম একটা হচ্ছে কিওয়ার্ডের ইন্টার্ন ওয়াইজ একটা হচ্ছে কিওয়ার্ডের লেন্থ ওয়াইজ আপনার কেউ কিছু বলছেন क्षेत्र আচ্ছা মুক্তার ভাই আমার আমি আচ্ছা আপনারা কি একটু না প্রশ্নটা বুঝতে পারছেন আমি যেন ওনার সাউন্ড ওনাটা খুব আস্তে পাচ্ছিলাম আর কি স্যার উনি বাইং হাউজে কাজ করতে যাচ্ছে তখন তিনি ইউজ করতে হবে কিওয়ার্ডগুলো ও আচ্ছা 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 বাইং হাউজে কাজ করতে যাচ্ছে এই ধরনের কিওয়ার্ডগুলো ইউজ করা যায় কিনা জি তখন এই ধরনের কিওয়ার্ডগুলো ইউজ করা যায় আপনি যদি বাইং হাউজে কাজ করে থাকেন সো আপনার জন্য কিছু কমার্শিয়াল ইন্টেন্ট কিওয়ার্ড আছে এবং সেই ধরনের কিওয়ার্ড দিয়ে আপনিও কাজ করতে পারবেন সমস্যা নাই রিসেন্টলি একটা বাইং হাউজের সাথে আমাদেরও কাজ করার সুযোগ হয়েছে বা সুযোগ হচ্ছে সো আলহামদুলিল্লাহ তো সেখানে হচ্ছে যে আমরা আসলে কিওয়ার্ড নিয়ে কাজ করছি কিছু সো আপনিও কাজ করতে পারবেন নিশালা সমস্যা নাই বাইং হাউসের কি বেশ কিছু কিওয়ার্ড আসলে আছে যেগুলোতে আপনি কাজ করলে পরে খুব ভালো রেজাল্ট আনা পসিবল বাট এটা আপনাকে অবশ্যই রিসার্চ করতে হবে যেটা আমরা আজকের ক্লাসের আপনাদেরকে একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিব আর কি এরকম ওকে সমস্যা নেই আপনি ক্লাসে কন্টিনিউ করেন আশা করি বুঝতে পারবেন যে কীভাবে করে এটা করতে হবে আর কি এরকমটা হ্যাঁ আচ্ছা সো এই হচ্ছে মেনলি আসলে কিওয়ার্ডের দুইটা পার্ট কিওয়ার্ড ইন্টারড এবং কিওয়ার্ড লেন্থ অনুযায়ী আমরা কিওয়ার্ডকে দুইটা পার্টে ভাগ করে ফেলেছি এবং তার মধ্যে আমরা প্রোগ্রাফেটগুলো সম্পর্কে আলোচনা করেছি এখন আপনি আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন যে আমরা তাহলে এই কিওয়ার্ডের আইডিয়াগুলো কীভাবে করে পেতে পারি বা একটা কিওয়ার্ডের আইডিয়া আমরা কীভাবে করে পেতে পারি তাই না আচ্ছা সো এইটা পাওয়ার জন্য কয়েকটা জায়গা আছে কয়েকটা টুলস আছে কয়েকটা প্লেস আছে যেখান থেকে আমরা আসলে হিউজ পরিবার হ্যাঁ জি বলুন 
মানে ওই যে বাইং কিওয়ার্ড আর ইনফরমেশন কিওয়ার্ড এটা একটু যদি একটু আর একটু ভালো করে বুঝিয়ে দেন আচ্ছা একদম সহজ করে আপনাকে আমি এক লাইন এ বুঝিয়ে দেই যে সমস্ত কিওয়ার্ড লিখে যারা সার্চ করছে তার তারা যদি কোন একটা প্রোডাক্ট কিনতে চায় বা কোন একটা প্রোডাক্ট আসলে পারচেজ করতে চাইছে বলে আপনার কাছে মনে হয় বা আপনি যদি মনে করেন কিওয়ার্ডটা দেখে যে এই কিওয়ার্ডটা দিয়ে যদি আমি সার্চ করতাম তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমার ইচ্ছা হইতো যে আমার আমি তখনই কিওয়ার্ড দিয়ে সার্চ করতাম যখন আসলে আমি কোন একটা কিছু কিনতে যাচ্ছি সেটাকে আপনি বলবেন কমার্শিয়াল ইন্ডিয়ান কিওয়ার্ড বা কমার্শিয়াল কিওয়ার্ড আর যে সমস্ত কিওয়ার্ড দিয়ে আমরা কোনো কিছু জানার জন্য সার্চ করি কোনো কিছু জানতে যাচ্ছি কিনতে না সেগুলোকে আমরা বলে থাকি ইনফরমেশনাল কিওয়ার্ড ঠিক আছে বাইং কিওয়ার্ড আর মানি কিওয়ার্ড কি এক কিওয়ার্ড কি একই ভাই জি বাইং কিওয়ার্ড মানি কিওয়ার্ড কমার্শিয়াল কিওয়ার্ড সেম জিনিস আচ্ছা থ্যাঙ্ক ইউ ওকে সো এবারে আপনি আমাকে বলতে পারেন যে কিওয়ার্ডের আইডি আমরা কিভাবে করে জেনারেট করতে পারি সো কিওয়ার্ডের আইডি জেনারেট করার আসলে বিভিন্ন প্লেস আছে বিভিন্ন টুলস আছে আমরা তার মধ্যে আসলে আজকে কয়টা সম্পর্কে জানবো কিওয়ার্ড আইডিয়া জেনারেশন সো কিওয়ার্ড আইডিয়া জেনারেশনের জন্য ফার্স্টের যে জায়গাটা সেটা হচ্ছে আমাদের গুগলের সার্চ বার গুগলের সার্চ বারে আপনি যদি এসে সার্চ করেন বাইং হাউস লিখে সো বাইং হাউস লিখে যদি আপনি সার্চ করেন আপনি দেখবেন যে সেখানে বাইং হাউস দিয়ে বিভিন্ন টাইপের হচ্ছে আপনার কিওয়ার্ড গুগল সাজেস্ট করছে বাইং হাউস জব বাইং হাউস ইন উত্তরা বাইং হাউস মিনিং বাইং হাউস জব ইন উত্তরা বাইং হাউস জব সার্কুলার টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান বাইং হাউস কিউসি জব ইন বাংলাদেশ বাইং হাউস জব উইদাউট এক্সপিরিয়েন্স বাইং হাউস জব ইন বাংলাদেশ সো আমরা দেখলাম যে বিভিন্ন টাইমে আসলে বাইং হাউস জব নিয়ে সবচেয়ে বেশি সার্চ হয়ে থাকে আমরা যদি শুধুমাত্র বাইং হাউস ইন বাংলাদেশ বা এই টাইপের কিছু যদি সার্চ করতে চাই আপনি খেয়াল করে দেখেন এখানে আরও কিছু কিয়ার গুগল আমাদের সাজেশন করতেছে বাইং হাউস ইন উত্তরা বাইং হাউস মিরপুর ডিও এইচ এস বাইং হাউস ইন গুলশান বাইং হাউস ইন কানাডা বাইং হাউস উত্তরা ঢাকা বাংলাদেশ বাইং হাউস ইন ইউএসএ বাইং হাউস ইন নারায়ণগঞ্জ সো এই জায়গাটা থেকে আমরা যে আসলে অনেক সংখ্যক কিওয়ার্ডের আইডিয়া পাচ্ছি এই জায়গাটাকে বলা হয় গুগল অটো সাজেস্ট বা গুগল ইনস্ট্যান্ট সার্চ এই জায়গাটাকে বলা হয় গুগল অটো সাজেস্ট গুগল অটো সাজেস্ট অর গুগল ইনস্ট্যান্ট সার্চ ওকে এই জায়গাটাকে বলা হচ্ছে গুগল অটো সাজেস্ট অর গুগল ইনস্ট্যান্ট সার্চ সো আমরা যদি আসলে এখানে সাপোজ বাইং হাউস ইন উত্তরা আমরা যদি এটা লিখে সার্চ করি সার্চ করার পর আপনি দেখবেন যে এটার নিচের দিকে গুগল আমাদেরকে আরও কিছু কিওয়ার্ডের সাজেশন দেয় যেমন বাইং হাউস জব ইন উত্তরা বাইং হাউস ইন গুলশান জাপানিজ বাইং হাউস জব ইন বাংলাদেশ বাইং হাউস লাইসেন্স ইন বাংলাদেশ বাড়িধারা ডিও এইচ এস বাইং হাউস লিস্ট এরকম টাইপের বিভিন্ন কিওয়ার্ডের সাজেশন সে আমাদেরকে তার এই পেজার একটু নিচের দিকে দিয়ে থাকে এবং এই পার্টটাকে বলা হয় গুগল রিলেটেড সার্চ সো আপনি এই জায়গা থেকেও অসংখ্য ভালো ভালো কিওয়ার্ডের আইডিয়া পেতে পারেন এটাকে বলা হয় গুগল রিলেটেড সার্চ ওকে আচ্ছা সো এটাকে বলা হচ্ছে গুগল ইনস্ট্যান্ট সার্চ বা গুগল অটো সাজেস্ট আর এই জায়গাটাকে বলা হচ্ছে গুগল রিলেটেড সার্চ আচ্ছা এরপরে আমাদের আরেকটা টুলস আছে এটা আসলে গুগলের আর এক নিজস্ব টুলস সেটার নাম হচ্ছে গুগল কিওয়ার্ড প্ল্যানার গুগল কিওয়ার্ড প্ল্যানার এই টুলসটা তো যদি আপনি যান গুগলে গিয়ে যদি আপনি গুগল কিওয়ার্ড প্ল্যানার লিখে যদি সার্চ করেন সবার উপরে যেটা চলে আসবে সেটাই হচ্ছে গুগল কিওয়ার্ড প্ল্যানার এখানে আসার পর আপনি যে সাইন ইনে একটা ক্লিক করবেন সাইন ইনে ক্লিক করার পরে হচ্ছে আপনার এটা আচ্ছা আপনার এখানে এই অপশানটা আসবে না আমার এখানে আসছে আমার এখানে ডাবল দুইটা অ্যাকাউন্ট আছে আপনার এখানে সরাসরি ডাইভোর্ডে নিয়ে চলে যাবে আপনাকে আপনার আপনি এইরকম একটা ইন্টারফেস চলে আসবে দিয়ে গুগল আমাকে অনেক সাজেশন দিবে যে বাইং হাউস লিখে আসলে প্রতি মাসে দেখেন এক হাজার থেকে দশ হাজারের মতো মানুষ সার্চ করে ঠিক আছে আচ্ছা বাইং হাউস বলতে গুগল আসলে এখানে মানে একটা বাড়ি কেনা মনে হয় বুঝতেছে যে থ্রি বেডরুম হাউস ফর সেল বা টু বেডরুম হাউস ফর সেল এরকমভাবে গুগল বিভিন্ন কিছু বুঝতে পারতেছে আচ্ছা আমার মনে হয় একটু সার্চ করতে ভুল করেছি ফ্ল্যাটস ফর সেল এরকমভাবে বিভিন্ন কিছু আছে আমি একটু ল্যাপটপ দিয়ে আপনাদেরকে দেখা যেলে বুঝতে পারবেন হয়তো বা ল্যাপটপ টাইম আপনাদেরকে থ্রি পিস দিয়ে দেখাই থ্রি পিস দিয়ে দেখাই খেয়াল করে দেখেন আমি যখন থ্রি পিস লিখে সার্চ করলাম বাংলাদেশে প্রত্যেক মাসে থ্রি পিস লিখে সার্চ হয় অলমোস্ট এক হাজার থেকে দশ হাজার আর এই থ্রি পিস লিখে সার্চ হয় একশো থেকে এক হাজারের মতো সো বিশাল বড় একটা অ্যামাউন্ট ইভেন এই যে থ্রি পিস ড্রেস আমি যদি আসলে এখানে একটু যদি প্রাইস টাইস যদি লিখে সার্চ করি 
okay, three piece P I E C E three piece price or three piece price dilam. Okay. If you have a search for the three piece price in bound is a liquid in the Google at least mache those don't take action on a motor starts for the Google key or planner director should be also up like a search volume that have a but she had a range that have a exactly bulbana the Apple and Monosha should Google search for it open a bulbana yes but that broke her up I can three piece race it and you can actually manage an action to take a head of money which followed a search of say three piece suit for women it was a search of shape on the shape so a huge at a cure idea you can take a problem even up a calculator that can you can a total choice for a sheet a cure idea will I want to get provide coach without cost totally free to hold chapney so show us it I'm going to cure idea I can take a patch you take into actually the age I got to give all auto suggest I won't instant start to get into bed for that project to offer it about so it's also actually Google keyword planner is should be that that's a some of the second third to such a Google keyword planner that's a paper I'm not a good to see you school which is a number of shake keyword tool dot io a keyword tool dot io jeta athe say to capture the fill up for the way okay to capture the fill up for the way okay airplane select for the bullet say airplane video on airplane So, you can actually watch about it. First of all, I'll be country select for the even. I mean, bound is the deck at the app market entry. They show up a shade. They did a bin. I mean, her and suppose you can a turn on a laptop price. Leaky search number. Her and should do not laptop price. The American search for them. That's a laptop price. They did a make an a search for the epic health for the big bin. They can actually only key or idea. She won't provide for the laptop price in BD laptop price in bound is jail laptop price in bound is HP. We will look your idea. She won't can provide for this. But problem with the shake in the market on a room start volume the size volume and data you can provide for when I it ever thought a premium package as a your tool dot IO pro so it's a new level of share what after a data will show for the show motion I am a free team or I want you on a color take your idea pay you see but I should have to turn on the your idea mother can take a chill last that's a it all sector tools are a tool to say Uber suggest a uber suggested website a gdp jam a kind of jd hot shop me jar for a and get to country to do change for me and it in a bangle this leaky okay can i mean with her and starts for them each are double it be a c three piece okay for an american three piece it's a three piece one and one and a half i think it's a it was to make a three piece leaky duty search for you because for the can वो आम के किचु डेटा इखने शो कोड बे, but ऊपर से दूसरा एक टा प्रॉब्लम होती है कि वार प्लानर एवं की वार टूल डॉट आयो तो आपने के फ्री थे मोटा मोटे एटलिस्ट बेच भालो एक आइडिया दी सकता है ना, but ऊपर से दूसरों से आपने के पार डे विदाउट साइन अप है आपने के तीन टा की वार देखते दी बे, आपने तीन टा की वार डेल आर जो भी आपने आपना जीमेल अकाउंट दारा बा आपना ईमेल दारा जो भी इखना टा अकाउंट क्रिएट करना है ना बाजू डेट अकाउंट क्रिएट करें ताहोले आपने मनो है दोष्टन का कोतरा जानी पारा जाए मैं ठीक जाना नहीं आवर मने मोन नहीं आर इखने शे आरो कुछ साधुशन शो करे इखने तो माफ़ी इखड़ा शो करते से बर्� लेकिन तो खा रहा अपना वेज भाव एक ता अमाउंट सो ए जिस जिन्स देखें थ्री पीस लिखे बाउंड इस थिके पे चार पांच हजार चार सौ जन मानों सार्च कोटी से थ्री पीस लिखे जस्ट ओनली थ्री पीस लिखे सो थ्री पीस लिखे अमित जी जी गूगल सार्च कोडी अपरा तो आश्वले एक होनो आह इस जगह टर मौजूदा आश्वले बुझेन थ्री पिस टर्म पे रैंक करा जो कत इजी एक बेपार तक बुझते हैं जैसे थ्री पिसर जो मानुष फेसबुक पेज करे पर तरा जो एक एसिओर दिखे जो फोकस करत पाँच हज़ार चारश जन थे अटलिस्ट तरा मासे पाँचो 
একটা ফোন কল পাইতো বা শুধু পাঁচশো না এখানে আরও আসতো বাট আমি জাস্ট অ্যাভারেজটা বললাম যদি এইটাতে যদি জাস্ট তারা অ্যাটলিস্ট আসে এই জায়গাটাতে বা এই জায়গাটাতে যদি চলে আসতে পারে সেইখান থেকে হচ্ছে একটা কিছু করা পসিবল হইতে পারে ওকে সমস্যা নেই আপনার ইনশাল্লাহ করবেন ভবিষ্যতে আচ্ছা সো এখান থেকে আপনি কিছু আইডিয়া পাবেন আপনি যদি এখানে থ্রি পিস লিখে সার্চ করেন মানে আপনার যে মূল যে টপিকটা আপনার যে হেড কিওয়ার্ড বা যেটা আপনার জেনারেলি কিওয়ার্ড সেটা লিখে যদি আপনি সার্চ করেন সার্চ করার পরে আপনি যদি কিওয়ার্ড আইডিয়াসে ক্লিক করেন কিওয়ার্ড আইডিয়াসে ক্লিক করলে সে আপনাকে আরও কিছু সাজেশন শো করবে যে এগুলো হচ্ছে আপনার বিভিন্ন সাজেশন এবং এখানে আপনার কিছু সাজেশন দেখাবে আপনার রিলেটেডের মধ্যে ক্লিক করে পরে সে আপনাকে আরও কিছু রিলেটেড সার্চ এখানে দেখাবে সবগুলো দেখাবে না সে আপনাকে বলবে যে ওই প্যাকেজ ট্যাকেজ কিনতে এরও আবার একটা মানে প্রিমিয়াম প্যাকেজ আছে সো ওইটা কিনলে পরে দেখা গেছে আপনাকে সে আরও কিছু মানে বিষয়ে বলে দিবে সো এই হচ্ছে বিষয় ফ্রিতে আসলে সব কিছু দিবে না সে আপনাকে সো এইভাবে করে আপনারা চাইলে উবার সাজেস্ট এবং কিওয়ার্ড টুল ডট আইও এই দুইটা টুলসের মাধ্যমে মোটামুটি বেশ ভালো একটা কিওয়ার্ড আইডিয়া বা একটা জেনার মানে কিওয়ার্ডের একটা বিষয় এখান থেকে জেনারেট করতে পারবেন আচ্ছা আরেকটা টুলস আছে একটু দেখে আপনাদেরকে সেটা হচ্ছে সুভেল সুভেলের একটা মজা হচ্ছে সুভেলের ওয়েবসাইটে আসার পরে আপনি যদি এখানে জাস্ট অনলি থ্রি পিস লিখে সার্চ করেন মানে একটা কিওয়ার্ড দিয়ে যদি আপনি এখানে সার্চ করেন সুভেল অ্যাট এ টাইম ওই কিওয়ার্ডটা উইকিপিডিয়া গুগল অ্যামাজন ইয়াহু বিং ইউটিউব অ্যান্ড আস্ক এই ছয় সাতটা সার্চ ইঞ্জিনে সেটাকে সার্চ করে এবং এই প্রত্যেকটা রেজাল্টের যে সাজেশনগুলো আছে অটো সাজেস্ট বা ইনস্ট্যান্ট সার্চ সেগুলো সে আপনাকে এখানে অ্যাট এ টাইম এক পলকে শো করে তো আপনাকে কষ্ট করে বারবার এই প্রত্যেকটা প্ল্যাটফর্মে গিয়ে গিয়ে সার্চ করতে হয় না আপনি জাস্ট একটা এই সুভেল ডট কম দিয়ে মোটামুটি সবগুলোকে বের করে ফেলতে পারবেন সমস্যা হবে না ঠিক আছে আচ্ছা এটা হচ্ছে সুভেল ডট কম আরেকটা আছে আচ্ছা আমি একটু নামগুলো আপনার এখানে নোট করে রাখি এটা হচ্ছে উবার সাজেস্ট এটা হচ্ছে উবার সাজেস্ট এটা হচ্ছে সুভেল আচ্ছা আরেকটা আছে যেটা হচ্ছে কিওয়ার্ড শিটার কিওয়ার্ড শিটার টুলসটা দেখতে খুব একটা ভালো না একটু ভাঙা জোড়া টাইপের বাট ও খুব ভালো একটা কাজ করতে পারে সেটা হচ্ছে ও আপনাকে হিউজ একটা কিওয়ার্ডের আইডিয়া দিবে জাস্ট উইদ ইন এ ফিউ মিনিটস আপনি যদি এখানে থ্রি পিস থ্রি পি পি আই ই সি থ্রি পিস লিখে যদি সার্চ করেন সার্চ করে যদি হচ্ছে আপনি এখানে হিট কিওয়ার্ডস যদি ক্লিক করেন ও আপনাকে উইদ ইন এ ফিউ মিনিটস আপনাকে একটা হিউজ বড় একটা কিওয়ার্ডের লিস্ট বা একটা আইডিয়া এখানেও আপনাকে জেনারেট করে দিয়ে দিবে এখন এর মধ্যে যে কিওয়ার্ডগুলো জেনারেটও করতেছে এই কিওয়ার্ডগুলোর অনেকগুলোরই কোনো রকম সার্চ ভলিউম নাই বাট বিলিভ করেন এখান থেকে অনেক ভালো ভালো কিওয়ার্ড আপনি পাবেন যেই কিওয়ার্ডগুলো দিয়ে আপনি যদি কাজ করেন স্টার্ট করেন বা আপনি যদি কাজ করেন সেগুলো দিয়ে অনেক ভালো কিছু করা পসিবল এটা আপনার বের করতে একটু সময় লাগে একটু ধৈর্য নিয়ে কাজ করতে হয় বাট অনেক ভালো ভালো কিওয়ার্ড এখান থেকেও বের করা পসিবল হয়ে থাকে যেমন আপনি খেয়াল করে দেখেন উইদ ইন এ ফিউ সেকেন্ড সে আপনাকে দুশো ছয়টা কিওয়ার্ড বের করে দিয়েছে কিওয়ার্ড সেটার আমাকে দুশো ছয়টা কিওয়ার্ড এখান থেকে বের করে দিয়ে দিয়েছে আচ্ছা সো এই হচ্ছে মেইনলি আসলে কয়েকটা টুলস যে টুলসগুলোর মাধ্যমে হচ্ছে আমরা কিওয়ার্ডের আইডিয়া জেনারেট করতে পারি ওকে আমি এটা আপনাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা সো এখন এই যে আমরা বিভিন্ন কিওয়ার্ডের আইডিয়াগুলো যে জেনারেট করলাম এখন বিষয় হচ্ছে এই কিওয়ার্ডগুলো দিয়ে প্রতি মাসে কতজন মানুষ গুগলে সার্চ করে এটা তো আমরা খুব একটা ভালো করে জানতে পারলাম না আমাদেরকে কিওয়ার্ড প্ল্যানার একটু হেল্প করছে কিওয়ার্ড প্ল্যানার হচ্ছে আমাদেরকে একটা রেঞ্জ দেখাইছে এই জায়গাটার মধ্যে এখানে সে কিছু রেঞ্জ আমাদেরকে শো করছে আমাদের উবার সাজেস্টও হচ্ছে কিছু ডেটা আমাদেরকে দেখাইছে বাট এগুলো তো আসলে অ্যানাফ ডেটা না এগুলো তো আসলে ভালো কিছু না তাই না আমাদের তো হচ্ছে এখানে আসলে আরও কিছু ডেটা প্রয়োজন বা আপনি যখন আসলে ক্লায়েন্টে কাজ করবেন আপনাকে তো অসংখ্য ডেটা নিয়ে কাজ করতে হবে সেক্ষেত্রে আপনি কীভাবে করে ওই কিওয়ার্ডগুলির সার্চ ভলিউম ডেটাটা বের করবেন আচ্ছা এটা বের করার জন্য আপনাকে একটা ক্রোম এক্সটেনশন ইউজ করতে হবে যেটার নাম হচ্ছে কিওয়ার্ড সার্ফার কিওয়ার্ড সার্ফারের এই ক্রোম এক্সটেনশনটা আপনারা প্রত্যেকে আপনাদের ব্রাউজারের সাথে অ্যাড করে নেবেন এখানে জাস্ট এখানে আমি একটু জাস্ট ওয়ান মিনিটস পর আপনাকে একটু এটা আসলে বেটার হবে আপনার জন্য এবং আমার জন্য আর কি আচ্ছা 
আপনারা যারা ওরিয়েন্টেশন ক্লাসে ছিলেন প্রথম দিন সেদিন মনে হয় আপনারা খেয়াল করেছিলেন যে জেসন স্যার একটা কথা বলেছিল যে আমি ফারুক খান স্যারের সাথে কাজ করি আপনারা কি ওনাকে চিনেন এমবি ফারুক খান স্যারকে আচ্ছা তো ওনার সাথে বর্তমানে আমার কাজ করা হচ্ছে বর্তমানে না ওনার সাথে অনেক আগে থেকে আমি কাজ করতেছি তো বিষয়টা তো স্যার খুব ব্যস্ত থাকেন আর কি সারা দিন সারা দিন না উনি সবসময় ব্যস্ত থাকেন উনি এই যে দেখেন কিছু নাকি যে নক করলেন না যে শান্ত আছেন কি না সো এভাবে করে উনি হয়তোবা মাঝে মাঝে নক করেন দু চার মিনিট পাঁচ মিনিট দশ মিনিট পনেরো মিনিট কথা বলেন তারপর চলে যান তো উনি যখন ফ্রি থেকে নক করেন ওই সময়টা যদি হচ্ছে আমি রিপ্লাই না করি নেক্সট টাইম উনি কখন ফ্রি হবেন আর আমি রিপ্লাই করবো এটা আসলে সময় হয়ে ওঠে না আর কি সেই জন্য আমি যখনই ক্লাসে থাকি বা যে কোনো কাজে থাকি যখনই উনি আমাকে রিপ্লাই করে বলেন যে আপনি আছেন কিনা বা অনলাইনে কি না আমি জাস্ট রিপ্লাই করে ওনার সাথে কনভার্সেশনটা শেষ করে তারপর আবার শুরু করি আর কি কারণ ওনাকে যদি আমি মিস করে দিই তাহলে পরবর্তীতে ওনার সাথে কখন হচ্ছে আবার বসতে পারবো এটা আমি আসলে জানি না এবং এটা হয়ও না রেগুলার যে আমি আজকে বললাম আমি ক্লাস শেষ করে দেখা গেলো যে ক্লাস একটু পরে শেষ হয়ে যাবে আমি তারপর ওনার সাথে কথা বলতে পারবো না এটা হয় না আমি তখন রিপ্লাই করে দেখা গেছে উনি রিপ্লাই সিন করছে আগামীকালকে বিকেলের দিকে এরকমটা হয় আর কি সো এই জন্য আসলে ইয়ে করা আশা করি বিষয়টা আপনারা কেউ কিছু মনে করবেন না আর কি এরকমটা আচ্ছা আমি আমাদের টপিকে আবার ব্যাক করি সো আপনারা প্রত্যেকে আপনাদের ব্রাউজারের মধ্যে কিউ আর সার্ফার যে এক্সটেনশনটা আছে এটাকে জাস্ট অ্যাপটোক্রমে ক্লিক করলে এটা অ্যাড হয়ে যাবে আপনাদের ব্রাউজারের সাথে এটাকে আপনারা অ্যাড করে নেবেন আর আরেকটাকে অ্যাড করতে পারেন দুইটা যদি অ্যাড করতে পারেন খুবই ভালো বাট বিষয় হচ্ছে দুইটা অ্যাড করলে পরে আপনার ল্যাপটপ বা পিসি খুব স্লো হয়ে যেতে পারে বাট তারপরও যদি পারেন আমি ভালো বলবো এটাকে যেটা আসলে খারাপ কিছু না এটা ভালো জিনিস সো সেটা হচ্ছে উবার সাজেস্ট হ্যাঁ উবার সাজেস্ট যে ক্রোম এক্সটেনশনটা আছে এটাকে হচ্ছে আপনাকে একটু অ্যাড করে নিতে হবে আপনার ব্রাউজারের মধ্যে বাট আগেও বলছি এটা যদি দুইটা অ্যাড করেন ক্রিয়র সার্ফার প্লাস ওভার সাজেস্ট ল্যাপটপ খুবই স্লো হয়ে যাবে সো এটা মাথায় রেখে তারপর কাজ করতে হবে আপনাকে আর যদি মানে স্লো হাস থেকে বাঁচতে চান তাহলে সেক্ষেত্রে আমি সাজেস্ট করবো কিউর সার্ফারটা আপাতত ইনস্টল করেন ওভার সাজেস্ট লাগবে না বাট যদি করতে পারেন দুইটা বেটার ভালো খারাপ না আচ্ছা সো এই দুটো অ্যাড করে ফেলার পরে আপনি যদি আসলে আপনার যে ব্রাউজারটা আছে আপনি যদি ব্রাউজারের মধ্যে এটাকে ওপেন করেন ধরেন আমি যদি একটা কিউআর দিয়ে যদি আপনাকে একটু দেখাই ধরেন আমি হচ্ছে এখানে একটু অ্যাড করা ধরেন আমি হচ্ছে এখানে সার্চ করলাম যে ধরেন আমি সার্চ করলাম ভিভো এক্স সেভেন্টি প্রো প্লাস প্রাইস আমি এটা লিখে সার্চ করলাম আমার কান্ট্রি এখানে দাও ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা আপনি যখন কেউর সার্ভারটা অ্যাড করবেন তখন দেখবেন আপনি কোনো কিছু লিখে গুগলে সার্চ করলে আপনার পাশে এরকম একটা সাইড বার চলে আসছে স্যার এ পাশে হচ্ছে আর একটা মানে এ পাশে একটা সার্চ ভলিউম দেখা যাচ্ছে এখানে জিরো শো করতেছে বাট এটা ইউএস এর জন্য আপনি যদি এখানে বাংলাদেশ দিয়ে দেন আমি জানি না বাংলাদেশের এখনও সার্চ ভলিউম আছে কি না বাট হ্যাঁ না এটা কোনো সার্চ ভলিউম নাই আচ্ছা সো আমি যদি এটাকে ভিভো এক্স সেভেন্টি প্রো প্রাইজ ইন বাংলাদেশ এটা লিখে যদি সার্চ করি না এটারও কোনো সার্চ ভলিউম নেই আচ্ছা আমি মোবাইল প্রাইজ ইন বাংলাদেশ সেটা লিখে সার্চ করে দেখি মোবাইল প্রাইজ ইন বাংলাদেশ সো মোবাইল প্রাইজ ইন বাংলাদেশ লিখে সার্চ করলে আমি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে প্রায় চল্লিশ হাজার পাঁচশো জন মানুষ প্রত্যেক মাসে মোবাইল প্রাইজ ইন বাংলাদেশ সেটা লিখে সার্চ করে থাকে একটা হিউজ অ্যামাউন্ট এবং অনেক বিশাল বড় একটা নাম্বার এই জায়গায় যদি আপনার ওয়েবসাইট র্যাঙ্ক করে সো অ্যাটলিস্ট আপনি এই চল্লিশ হাজার থেকে তো মিনিমাম বিশ ত্রিশ হাজার তো ভিজিটর পাবেনি তো আসলে বলার কোনো অপেক্ষাই রাখে না সো এইটা হচ্ছে মূল বিষয় হ্যাঁ সো এভাবে করে আপনারা যদি যদি দেখেন আমরা ধরেন থ্রি পিস নিয়ে যেটা দেখছিলাম যে থ্রি পিস থ্রি পিস প্রাইস ইন বাংলাদেশ আমরা যদি এটা লিখে একটু সার্চ করি গুগলে সো আপনি খেয়াল করলে দেখবেন যে এখানেও কিছু সার্চ গুলো অনেক সময় সে দেখা যেতে পারে যেমন দেখেন এখানে সে দেখা যায় থ্রি পিস থ্রু থ্রি পিস লিখে আসলে আপনার ছত্রিশের মতো সার্চ হয় বাট থ্রি পিস প্রাইজ ইন বাংলাদেশে খুব একটা সার্চ আসলে হয় না আচ্ছা থ্রি পিস প্রাইজ ইন বাংলাদেশে সার্চ হয় মনে হয় দুইশো দশটার মতো আমরা মনে হয় এটা দেখেছিলাম উবার সাজেস্ট থেকে সো এখানে আপনি প্রশ্ন করতে পারেন যে আমরা উবার সাজেস্ট দেখলাম যে থ্রি পিস প্রাইজ ইন বাংলাদেশে সার্চ হয় মাসে দুইশো দশটা বাট আমাদের কিউআর সার্ফার বলতেছে একটাও সার্চ হয় না এটার রিজনটা কি রিজনটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি থ্রি পিস প্রাইজ ইন বাংলাদেশ এটা লিখে কত কতগুলো সার্চ হয় মাসে এটা সবচেয়ে পারফেক্টলি বলতে পারে একমাত্র গুগল নিজে কিন্তু গুগল তার এই ডাটা বা ত
কিওয়ার্ড সার্ফার বলি আর আপনার উবার সাজেস্ট বলি আর কিওয়ার্ড টুল বলি যাই বলে না কেন সমস্ত টুলস বিভিন্ন এস্টিমেশন ডাটার উপর ডিপেন্ড করে তাদের আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এবং মেশিন লার্নিং প্ল্যাটফর্মটাকে ইউজ করে তারা একটা ডাটা আমাদেরকে প্রোভাইড করে একটা এস্টিমেট তারা আমাদেরকে প্রোভাইড করে এটা অ্যাকচুয়াল বা রিয়েল কোনো ডাটা না এটা হচ্ছে একটা এস্টিমেশন সো এটার উপর ডিপেন্ড করে আপনি যদি কাজ করেন আমি বলবো না যে আপনি আসলে লস করবেন বাট আপনাকে একটু কমন সেন্স খাটায়ও কাজ করতে হবে যে থ্রি পিস প্রাইজ ইন বাংলাদেশ এটা লিখে মাসে কতজন মানুষ সার্চ করতে পারে এরকমটা ওকে সো এটা একটু আপনাকে একটু কমন সেন্স খাটায় কাজ করতে হবে যেমন আমি মোটামুটি বুঝতে পারতেছি থ্রি পিস প্রাইজ ইন বাংলাদেশ এটা লিখে বাংলাদেশে থেকেই বেশ ভালো একটা সার্চ হয় এবং এই সমস্ত জায়গা থেকে সার্চ করে বেশ ভালো একটা রেভিনিউ বা একটা আর্নিং জেনারেট করা পসিবল কীভাবে করে বললাম প্রিভিয়াস এক্সপিরিয়েন্স কাজকর্ম করা হয়েছে কখনো কোনো একটা ক্লায়েন্টের সাথে ওইখান থেকে দেখছি যে না এই ধরনের কাজকর্ম করে ভালো একটা লাভ করা যাচ্ছে সো এইখান থেকে জাস্ট একটা আপনাকে ধারণা দেওয়া হচ্ছে না এটা পসিবল সো এটা আপনারও চলে আসবে আপনি যখন কাজ করতে করতে দেখবেন আপনার মধ্যে একটা ধারণা বা একটা আইডিয়া চলে আসবে যে কোন কিওয়ার্ড দিয়ে কত সার্চ হইতে পারে কোন কিওয়ার্ড দিয়ে কীরকম কী আসে না আসে আর কি এইগুলো আপনার মধ্যে একটা আইডিয়া তখন চলে আসবে আচ্ছা সো আপনারা মেনলি আসলে এইরকম বিভিন্ন টু কিওয়ার্ডকে যে সমস্ত কিওয়ার্ডগুলি আমরা আসলে এই বিভিন্ন জায়গা থেকে জেনারেট করলাম বা আইডিয়াগুলো নিলাম এই কিওয়ার্ডগুলিকে আপনারা কিওয়ার্ড সার্ফার দ্বারা এগুলোর যে সার্চ ভলিউম আছে মান্থলি সার্চ ভলিউম সেটা আপনারা দেখতে পারেন এটা হচ্ছে একটা বিষয় আচ্ছা এছাড়াও আপনাদের হচ্ছে আরও তিনটা পেইড টুলসের নাম আমি বলবো একটা হচ্ছে এইচ রেফস ডট কম একটা হচ্ছে স্যামরাস ডট কম আর একটা হচ্ছে কিওয়ার্ড রিভেলার এই তিনটা পেইড টুলস যদি আপনারা পারচেস কখনো করতে পারেন বা যদি গ্রুপ বাই হয়েও যদি পারচেস করেন এই তিনটা টুলস দিয়ে আপনি অনেক রিলায়েবল এবং অনেক বেটার এবং ভালো মানের ডাটা পাবেন বাট আনফর্চুনেটলি তিনটা টুলসই খুব কস্টলি এবং খুব মানে হাইলি প্রাইজেবল তিনটা টুলস সো বিগিনার লেভেলে আমি কখনই বলবো না যে আপনাকে এই টুলস ছাড়া কাজ করা যাবে না বা এই টুলস ছাড়া আপনি কাজ করতে পারবেন না কারণ এগুলোর প্রাইস অনেক বেশি ভাই আমি নিজে পার্সোনালি হচ্ছে এই টুলসগুলো আমার সারা মাসে খুব বেশি লাগে না বাট আপনি যখন কাজ করবেন আমি এটা এটাও অস্বীকার করবো না যে এই টুলসগুলো আসলে খুব বেশি ইউজ করার মতো না এই টুলসগুলো অনেক ভালো ইউজ করা যায় এবং এগুলো থাকলে পরে আপনি অনেক ভালো কাজ করতে পারবেন বাট বিগিনার লেভেলে আমার মনে হয় যে আপনি কিওয়ার্ড সার্ফার দিয়ে এবং যে টুলসগুলো আপনাদেরকে দেখাইলাম এইগুলো দিয়ে মোটামুটি আপনারা কাজ করে ফেলতে পারবেন বাট যখন আপনি একটা লেভেলে চলে যাবেন যখন হচ্ছে আপনার কাছে সময়ের একটা মূল্য থাকবে আপনার কাছে যখন মনে হবে যেন আমার সময়ের একটা ভ্যালু আছে সেই সময় হচ্ছে আপনি এই ধরনের টুলসগুলোকে পারচেস করতে পারেন তবে আমি সাজেস্ট করবো এটাকে গ্রুপ বাই করলে পরে সবচেয়ে বেটার দশজন বারোজন মিলে একটা অ্যাকাউন্ট যদি পারচেস করেন বেটার ভালো খারাপ না আপনারা চাইলে ওভাবে করো এটাকে কিনে নিয়ে পারচেস করতে পারেন যেমন এটাকে যদি আপনারা দশজন মিলে পারচেস করেন তাহলে মাসে হয়তো আপনার এক হাজার টাকা করে পড়তেছে দশজনের হয়তো বা আপনাদের দশ ডলার করে হয়ে যাচ্ছে জিনিসটা এক হাজার টাকা করে মনে লাগবে না সাতশো আটশো টাকা করে হয়তো বা লাগবে সো আপনারা তাহলে এক মাসের জন্য কিনতে পারবেন বাট সাতশো থেকে আটশো টাকা দিয়ে হচ্ছে আপনি এই টুলসে যে পরিমাণে কাজ করতে পারবেন ওটা হিউজ এটা বিশাল একটা অ্যামাউন্ট সো মানে ওইটা দিয়ে আপনি হিউজ কাজ করতে পারবেন এই হচ্ছে মেনলি বিষয় সো আপনারা মানে জাস্ট নামগুলো আপনাদেরকে জানিয়ে রাখা যে এইচ ডিএফ স্যামরাস এবং কিওর ড্রিভেলার এই তিনটা টুলস আপনারা হয়তো এখন লাগবে না বাট ভবিষ্যতে কাজ করতে গেলে লাগবে সো জাস্ট জেনে রাখা আপনাদেরকে জাস্ট আইডিয়া দিয়ে রাখা যে এইগুলো আপনাদের ভবিষ্যতে লাগতে পারে সো এইটুকু ক্লাস পর্যন্ত কারো কি কোনো প্রশ্ন আছে কিনা যদি একটু বলতেন জাস্ট এইটুকু ক্লাস পর্যন্ত কিওর আইডিয়া জেনারেশন প্লাস সার্চ ভলিউম দেখা এইটুকু পর্যন্ত কারো কোনো প্রশ্ন আছে আপনি চাইলেও সবসময় এমন কিওয়ার্ড নিয়ে কাজ করতে পারবেন না যে কিওয়ার্ড নিয়ে আসলে এটা বিশেষ করে সবচেয়ে বেশি আপনি ফেস করবেন লোকাল এসিওতে মার্কেট প্লেসে সবচেয়ে বেশি কাজ হয় লোকাল এসিও সো আপনি যখন ট্যান্টের কাজ করতে যাবেন সবচেয়ে বেশি এই প্রবলেমটা ফেস করবেন যেমন আমি একটা আপনাকে একটা এক্সাম্পল দিই ধরেন 
ধরেন আপনার ক্লায়েন্ট হচ্ছে একজন ইলেকট্রিশিয়ান সেই ইলেকট্রিক্যাল সার্ভিস দেয় আপনার লন্ডনে বা আমেরিকাতে এখন ধরেন সে বাস করে হচ্ছে আপনার সাউথ হ্যামটনে মানে লন্ডনের সাউথ হ্যামটনে সে বসবাস করে সো এখন তার বিজনেসের ক্ষেত্রে কিওর্ড হইতে পারে ইলেকট্রিশিয়ান ইন সাউথ হ্যামটন বেস্ট ইলেকট্রিশিয়ান ইন সাউথ হ্যামটন আচ্ছা আমি স্ক্রিনটা শেয়ার করি নাই মানে আমি আপনাদের এমনি কথা বলতেছি আর কি স্ক্রিন শেয়ার করে দেখাবো ওকে আসেন হ্যাঁ দেখেন ভালো হবে ঠিক আছে আমি স্ক্রিন শেয়ার করে দেখাচ্ছি আচ্ছা ধরেন আমি যদি এখানে সার্চ করি যে ইলেকট্রিশিয়ান ইন সাউথ হ্যামটন সো সাউথ হ্যামটনে যারা আসলে ইলেকট্রিশিয়ান আছে এরা আসলে মেইনলি আপনার বিজনেস করতেছে আপনার ইলেকট্রিশিয়ান সার্ভিস প্রোভাইড করতেছে সাউথ হ্যামটনের মধ্যে সাউথ হ্যামটন হচ্ছে আপনার লন্ডনের একটা মানে ছোটোখাটো একটা এরিয়া আর কি সো বিষয়টা হচ্ছে এইখানে যারা আসলে র্যাঙ্ক করে বা যারা আসলে র্যাঙ্ক করছে আপনি যদি আসলে আসলে যদি ক্লায়েন্টকে বলেন যে দেখো এইখানে আমি র্যাঙ্ক করতে আসলে তোমাকে দিতে পারবো না কেন কারণ এই জায়গায় অনেক কম্পিটিশান এখানে যারা আসলে র্যাঙ্ক করতেছে এর অনেক ভালো ভালো ওয়েবসাইট অনেক পাওয়ারফুল ওয়েবসাইট আমি এদের সাথে বিট করে তোমার র্যাঙ্ক করে দিতে পারবো না সো তুমি একটা কাজ করো তুমি এই সাউথ হ্যামটনের মধ্যে ইলেকট্রিশিয়ান সার্ভিস না দিয়ে তুমি হচ্ছে বেকারি সার্ভিস দাও বেকারি বেকারি আর পেস্ট্রি সার্ভিস দাও ঠিক আছে তাহলে কী হবে তাইলে হচ্ছে যে তুমি মনে করো যে অনেক কম্পিটিশন কম আছে আমি তোমার র্যাঙ্ক করা দিতে পারবো অথবা তুমি তোমার বিজনেসটা সাউথ হ্যামটন থেকে সরাই তুমি হচ্ছে ইস্ট লন্ডনে চলে যাও তাহলে হচ্ছে আমি তোমার ওইখানে র্যাঙ্ক করা দিতে পারবো রিজন হচ্ছে ওইখানে কম্পিটিশন অনেক কম এই কথা যদি আপনি আপনার ক্লায়েন্টকে বলেন আপনার ক্লায়েন্ট মানে দুই সেকেন্ডও দেরি করবে না আপনাকে বাদ দিয়ে আরেকজন এসে এক্সপার্ট হায়ার করে নিতে দুইটা সেকেন্ডও সে দেরি করবে না ওইখানেই কনভার্সেশন স্টপ করে সে আর দেখবেন আয়োজনের কাছে চলে আইস সো রিজন হচ্ছে আপনি তার পুরো ব্যবসাই চেঞ্জ করে ফেলতে বলতেছেন যে ভাই তুমি হয় ইলেকট্রিশিয়ান সার্ভিস বাদ দিয়ে বেকারি সার্ভিস বেকারি বিজনেস করা স্টার্ট করো অথবা তুমি তোমার লোকেশান সাউথ হ্যামটন বাদ দিয়ে তুমি ইস্ট লন্ডনে গিয়ে ব্যবসা করো এটা জীবনেও প্ল্যান করবে না সো সেক্ষেত্রে আপনাকে ক্লায়েন্টকে বলতে হবে যে ভাই ঠিক আছে সমস্যা নেই আমি তোমার র্যাঙ্ক করা দিতে পারবো বাট নর্মালি আমি তিন মাস সময় নেই র্যাঙ্ক করার র্যাঙ্ক করিয়ে দেওয়ার জন্য বাট তোমাকে এখানে সময় লাগ সময় দিতে হবে মিনিমাম ছয় মাস বা এক বছর মিনিমাম ছয় মাস বা এক বছর তোমাকে এখানে টাইম দিতে হবে এটা ছাড়া আমি পারবো না এটা তোমাকে করতে হবে আর কি এরকম সো এই যে জিনিসটা এই যে ব্যাপারটা এইটা আপনাকে অবশ্যই ক্লায়েন্টের সাথে কথাবার্তা বলে বুঝিয়ে নিতে হবে অথবা তাকে সেটা বাজেট আপনাকে বেশি নিতে হবে বাজেট কেন বেশি নিতে হবে কারণ আপনাকে বেশি কাজ করতে হবে আপনাকে বেশি সময় দিতে হবে এই জায়গাটার মধ্যে সো আপনার বেশি সময় দেওয়ার সময় একটা ভ্যালু আছে না সময় একটা দাম আছে না আপনার সো ওই জিনিসটা আপনাকে এখানে একটু কাজ করে দেখতে হবে আর আপনি যেটা বলেন যে কিউআর চেঞ্জ করে ফেলা ভালো হবে কিনা বা আসলে নতুন নতুন যেগুলো আসলে লো কম্পিটিটিভ কিউআর ওইগুলো নিয়ে কাজ করা বেটার হবে কিনা বিষয়টা হচ্ছে যে আপনি যদি কোনো ব্লগ ওয়েবসাইট করেন ধরেন প্রথম আলোর মতো যদি কোনো ওয়েবসাইট করেন আপনি যেখানে আপনি আনডিফাইন্ড বিভিন্ন টপিক নিয়ে কথাবার্তা বলতেছেন ধরেন প্রথম আলোতে স্বাস্থ্য এবং সুস্থতা নিয়ে একটা ক্যাটাগরি আছে স্বাস্থ্য সেবা বা স্বাস্থ্য সুস্থতা নিয়ে একটা ওদের ক্যাটাগরি আছে এখন এই ক্যাটাগরি তোরা প্রতি সপ্তাহে তিনটা চারটা করে হচ্ছে পোস্ট দেয় এখন পরবর্তী সপ্তাহে কী পোস্ট হবে এটা কিন্তু ওরা আগে থেকে কোনো দিন জানে না বা জানলেও হয়তো বা সেটা ওরা আগে থেকে ডিফাইন করে রাখছে সো এই জায়গায় আপনার চেঞ্জ আসতে পারে আপনি চিন্তা করতে পারেন যে স্বাস্থ্য সুস্থতার মধ্যে হচ্ছে যে আমার গত মাসে পোস্ট গেছে হচ্ছে করোনা ভাইরাস নিয়ে আমি এই মাসে পোস্ট দিব হচ্ছে ক্যান্সার নিয়ে এটা আপনি চিন্তা করতেই পারেন কারণ হয়তো বা ক্যান্সার নিয়ে আপনি রিসার্চ করে দেখছেন যে ওইখানে আপনার কম্পিটিশনটা কম বাট যখন আপনি কোনো একটা লোকাল বিজনেসের সাথে কাজ করতেছেন বা যখন আপনি কোনো একটা ই কমার্স ওয়েবসাইটের সাথে কাজ করতেছেন তখন আপনার আসলে এই সুবিধাটা নেই যেমন দারাসকে দারাসকে যদি হচ্ছে আপনি বলেন যে ভাই ল্যাপটপ প্রাইস ইন বিডি এটা লিখে সার্চ করলে পরে সবার প্রথমে ইনস্টাটে র্যাঙ্ক করে সো তারপরে দারাজ র্যাঙ্ক করে হ্যাঁ দারাজ র্যাঙ্ক করে দারাজ এখানে র্যাঙ্ক করে দারাজ আপনাকে এসে বলো যে দেখো আমার তো আসলে হচ্ছে এখানে র্যাঙ্ক করে অনেক নিচের দিকে তুমি একটা কাজ করো তুমি হচ্ছে এটাকে এক নম্বরে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করো আপনি বলুন যে এটা সম্ভব না কেন সম্ভব না কারণ আমি স্টার টেকের সাথে রায়েন্স কম্পিউটারের সাথে টেকল্যান্ড বিডির সাথে এদের সাথে আমি পারবো না কম্পিটিশন করে এরা আসলে বিশাল বড় বড় ওয়েবসাইট সো আমি তোমাকে র্যাঙ্ক করা দিতে পারবো না এটা পসিবল না সেক্ষেত্রে কিন্তু দারাজ আপনাকে হায়ার করবে না দারাজ আপনার আপনাকেই চেঞ্জ করে ফেলবে সে অন্য কোনো এস ইউ এক্সপার্টের কাছে চলে যাবে সে অন্য কোনো এস স্পেশালিস্টের কাছে চলে যাবে গিয়ে বলবে যে তুমি আমার কাছে করে দিতে পারবা কিনা বিকজ অফ হচ্ছে দারাজের এই
सो ये आसले आपके क्लायंटर बीजनेस और क्लायंटर सार्विस अनुजय आप डिपेंड करते हैं विषय की बुझते हैं खोजे ढुकेटिक गुगल मानुषर बिहेवियर ऊपर डिपेंड कर तरह सार्फर रेजल्ट अनेक भैरि कर इटा ट्रु बाट विषय हे आनी पार्टिकुलारलि जो अपनी निजे आपनर दस पंद्रह जन जो अपनी क्या करें तो भाई तुम्हारा टीम हिसाब सेखने से एक हिट दिए सार्च करो सार्च कर भाई तुम्हें हमारे पेज रैंक करो हम चार नम्बर पेजे तुम चार नम्बर पेजे गए हमें ये क्लिक करवा खाली बार बार ये तुम्हारे और को क्ज नहीं जीवन रैंक करवा कारण गुगल खूब भलो कर बुझे जो भी गुगल के मैनिपुलेशन करा जाए सो ये गुगल कख कर जिसगल के प्रोटेक्ट करार जो हिज परमाणे से मेशिन लार्निंग सिसटेम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से यूज करते हैं विशेषकर पाकिस्तान और इंडिया से यहरण प्रचुर क्या करा ट्राई कर एक समय यह क्या कर मोटामोटी क्या करा गेसे बाट एगला जाए ना चिंता कर लाभ नहीं कारण गुगल अनेक स्मार्ट हो गए आगे तक और को प्रश्न आ सो अदार्स जरा आज तक प्रश्न आज आप